Deus vos abençoe. Como vocês estão essa manhã? Did you have your coffee? Vocês tiveram o seu café? Are you alert today? Vocês estão alertas hoje? I love the people from Rio. Eu amo o povo do Rio de Janeiro. <laughs> My wife and I, Celise. Minha esposa e eu, a Celise. Please stand, Celise. Por favor, se levante, Celise. We are so blessed to be here. Nós temos sido tão abençoados por estarmos aqui. We, I was born and raised in Long Beach, California. Eu fui nascido e criado em Long Beach, na Califórnia. So I love the beach. Então eu adoro a praia. Uh, we have beaches not as nice as your beach in Rio, but we have many beaches in California. Nós temos praias não tão bacanas como as praias de vocês do Rio, mas temos muitas praias na Califórnia. So this morning I was walk, walking on the beach. Então essa manhã eu estava caminhando pela praia. You are very blessed. Vocês são muito abençoados. We were missionaries in Ecuador. Nós fomos missionários no Equador. Por lo tanto, hablo un poco en español. Então, por isso, eu falo um pouco de espanhol. De hecho, me gusta hablar en español porque hay un poco más pasión. Eu gosto de falar em espanhol porque é um pouco mais de paixão. Inglês é um pouco aburrido. Inglês é um pouco monótono. Pero espanhol, más pasión. Mas o espanhol é mais apaixonado. Pero ojalá que pudiera <risos> hablar em português. Ah, eu gostaria de poder falar em português. Tengo un poco de envidia de mi esposa. Tengo un poco de envidia de mi esposa. Porque ella ya puede captar portugués mucho mejor que yo. Porque ella ya consegue comprender el portugués mucho mejor que yo. Y solamente ha estado algunas veces en Brasil. Ella ha estado ela muchas veces. Solo estuve algunas veces en Brasil. Yo ya estuve muchas veces. You are blessed to be here in this church. Vocês são muito abençoados por estarem aquí en esta iglesia. Your pastor is incredible. O seu pastor es increíble. Really, de verdade. It's just exciting what God is doing in your midst. É muito excitante ver o que Deus está falando, fazendo no meio de vocês. And just you, you are so. I'm so grateful to be here. Eu sou tão grato por estar aqui. It's really true what you have her, generosos como pai. É verdadeiro o que está escrito ali no painel. Generosos, generosos como o Pai. I've sensed such generosity. Eu experimentei essa generosidade. You are very organized Vocês in this church. são muito organizados nessa igreja. André was, was estava was in touch with me. Six, eight, nine months ago. O André entrou em contato comigo seis, sete, oito meses atrás. He's an excellent executive pastor. Ele é um pastor executivo excelente. I could go on and on. Eu poderia falar muito, muito mais. So many great people here. Há tantas pessoas maravilhosas aqui. We're going oh the people that cook the food in the in the VIP lounge. Aí as pessoas aqui que fazem a comida ali na nossa sala especial. Incrível. Eles são incríveis. I could go on and on. Eu poderia falar muito, muito. But I will stop. Mas eu vou parar por aqui. Because I have a word for you today. Porque eu tenho uma palavra para vocês hoje. And I pray that Jesus would speak to your heart. E eu oro para que Jesus fale ao seu coração. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven. Pai celestial. We thank you, Lord. Nós te agradecemos, Senhor. For your goodness. Pela tua bondade. For your grace. Pela tua graça. Speak to us this morning. Fale conosco essa manhã. We want to hear your voice. Nós queremos ouvir a tua voz. We want to know you better. Queremos te conhecer melhor. We thank you, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. That you are alive. Que o Senhor está vivo. That we can rejoice in you. Que nós podemos nos alegrar em ti. We, we want to give you the glory. Queremos te dar a glória. We want to give you the praise. Queremos te dar o louvor. In Jesus name. No nome de Jesus. Jesus. Amen. Amen. When is Jesus going to come back? Quando Jesus vai voltar? We know that he could come at any time. Sabemos que ele pode vir a qualquer momento. But we've been saying that for a long time. Mas nós temos falado isso há muito tempo. And 
You know, many there was a guy in California, um camarada na Califórnia, named Harold Camping, que o nome é Harold Camping, who said I'm a prophet, que disse que era um profeta, and predicted that Jesus was going to come on May 11th of 2011. E ele predisse que Jesus viria em 11 de maio de 2011. Many of his followers sold all of their property and got ready for Christ coming. Muitos dos seus seguidores venderam todos os seus bens e foram para a chegada de Jesus. Jesus, hasn't come. Jesus não chegou. Some of his followers committed suicide. Alguns dos seus seguidores cometeram suicídio. When is Jesus gonna come? Quando que Jesus vai voltar? A lot of doubters. Há muitas pessoas have doubted Christianity because they think that Jesus is going to come again soon and, and he didn't come. Que é, é, duvidam do cristianismo porque a gente disse que Jesus voltaria em breve e Jesus ainda não voltou. One of the first tragedies in my own family. Uma das primeiras tragédias da minha própria família. When my brother-in-law divorced my sister. Quando o meu cunhado divorciou da minha irmã. You know why he divorced her? Sabe por que ele se divorciou dela? He started doubting the Bible. Ela uh, viu que ele, ele duvidava da Bíblia. E começou a duvidar da Bíblia. E começou a duvidar da Bíblia. Sobre este ponto da vinda de Jesus Cristo. Esse ponto da vida de Cristo. Ele pensara que Cristo ia vir antes e de repente quando não viniera, ele pensava a Bíblia não é a verdade. Ele pensava que Jesus ia vir mais cedo e quando eh, Jesus não apareceu, ele pensou que a Bíblia não era verdadeira. He left the faith. Ele deixou a fé. He divorced my sister. My... No, did I say my daughter? No, your sister. My sister, yeah. É. He divorced my sister. Ele divorciou da minha irmã. When is Jesus going to come again? Quando Jesus vai voltar? When is Jesus going to come again? Quando Jesus vai voltar de novo? He hasn't come yet. Ele ainda não voltou. He hasn't come for 2000 years. Ele ainda não voltou por 2000 anos. And I remember when my brother-in-law was wondering about this, I I I began to study the topic. E eu me lembro que quando meu irmão, meu cunhado começou a pensar sobre isso, eu comecei a I even talked to some professors in a seminary nearby. Eu cheguei até a conversar com alguns professores em um seminário ali perto. And we we agreed with the professors that the Bible says when Jesus is going to come again. E nós concordamos com os professores que a Bíblia diz que quando Jesus voltar novamente. It says he will come soon. A Bíblia diz que ele voltará em breve. He will come quickly. Ele voltará rapidamente. It will be quickly. Será rápido. When the Father says come. Quando o Pai disser venha. It will be very quickly. Será muito rápido. But we don't know the day or the hour. Mas não sabemos o dia nem a hora. But when God says now. Mas quando Deus disser agora. It will be quickly. Ele vai ser rápido. It will be quickly. Vai ser muito rápido. It will be quickly. Vai ser muito rápido. But uh, in the meantime. Mas enquanto we need to be ready. Precisamos nos preparar. We need to be ready. Precisamos estar preparados. Because he could come quickly. Porque ele pode vir rapidamente. In a momentito. Em um pequeno momento. Like a twinkling of an eye. Como um piscar de olhos. Jesus will come. Jesus virá. He will come soon. Ele virá rápido. And we need to be ready. Precisamos estar prontos. And that's what I'm talking about this morning. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa manhã. Vivendo a la luz de la eternidade. Living as if Jesus Christ could come at any moment. Vivendo como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento. I'd like you to look with me at First Peter. Eu gostaria que vocês lessem comigo Primeira Pedro. Chapter four. Capítulo quatro. Verses seven through eleven. Versículos de sete a onze. And, and we are going to be talking about the theme of living for eternity. E nós vamos estar falando sobre o tema de viver para a eternidade. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. So Peter tells us 
that the end of all things is near. Então Pedro nos diz que o fim de todas as coisas está próximo. A fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Any time. Em qualquer momento. He can come any time. Ele pode vir a qualquer We momento. Need to be ready. E nós precisamos de estar prontos. Light of eternity. Para viver a luz da eternidade. And, and Peter gives us three points. E Pedro nos dá três pontos. We can, we can take three things out of this message. Podemos tirar três coisas desta mensagem. The first thing is what should our attitude be in the light of his coming? A primeira coisa é como deve ser a nossa atitude à luz da sua vinda. Atitude. 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 In the light of his coming. À luz da sua vinda. The second point, o segundo ponto, our relationships, nossos relacionamentos, in the light of His coming, à luz da sua vida. The third point, o terceiro ponto, using our gifts and talents, usar os nossos dons e talentos, in the light of His coming, à luz da sua vinda. Uh, the the verses uh, 9 through 11. Os versos de 9 a 11. So the first point, então o primeiro ponto, verse 7. versículo 7. Portando sejam, go, go ahead and read it. <risos> Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. I like the new international version here. Eu gosto da nova versão internacional aqui. Because it's closer to the Greek. Porque ela é sai do é, grego. When we think of Living in the light of eternity. Quando pensamos em viver à luz da eternidade. As if Jesus could come any time. Como se Jesus pudesse vir a qualquer momento. In in verse seven, the the first point is sejam criteriosos. No versículo 7, o primeiro ponto é sejam criteriosos. Not all versions have this. Não nem todas as versões têm isso. And it means be alert. Significa estejam alertas. Be ready. Estejam prontos. In the light of His coming. À luz da sua vinda. Sejam criteriosos. Sejam criteriosos. Estar despiertos. Estar despertos. Be alert. Estejam alertas. And in the Greek, in no grego, literally that means não seja louco. E no grego, literalmente isso quer dizer não sejam loucos. Don't be crazy. Não sejam loucos. Não seja louco. Não sejam loucos. What Peter is saying here o que Pedro está dizendo aqui é os loucos é que os loucos vivem como se for muito tempo nessa terra vivem como se tivesse certeza que estarão por muito tempo nessa terra Cristo não vai vir Cristo não voltará vou viver por mim mesmo vou viver para mim mesmo vou comprar mais casas vou comprar mais casas um carro mais grande um carro maior somente viver por meus sentimentos somente viver pelos meus sentimentos porque Cristo não vem porque Cristo não vem a Bíblia diz que isso é uma loucura. A Bíblia diz que isso é uma loucura. É louco. É louco. Craziness. É doido. Because Jesus could come any time. Porque Jesus pode vir a qualquer momento. And what are you going to do with those things? E o que, que você vai fazer com essas coisas? You can build bigger barns. Você pode construir um celeiro maior. But then God says, this night your soul is required of you. Mas então Deus diz, essa noite te pedirão a tua alma. What are you living for? Para que você está vivendo? Are you living for things? Você está vivendo para as coisas? Are you living for money? Você está vivendo para o dinheiro? Are you living for self? Você está vivendo para si mesmo? To have more? Para ter mais? Or are you living for Jesus? Ou você está vivendo para Jesus? For eternity? Para a eternidade? Não seja louco. Não seja louco. In any moment? Em qualquer momento. Jesus could come. Jesus pode vir. Are you ready? Você está pronto? Now I hope that God prospers you. Eu espero que Deus faça você prosperar. I hope that you make a lot of money. Eu espero que você ganhe muito dinheiro. I hope that your business prospers. Eu espero prospers. que o seu negócio prospere. I hope that He blesses you. Eu espero que Ele te abençoe. But when He does bless you, mas quando Ele realmente te abençoar, make sure that you're generous. Tenha certeza de ser generoso. Make sure you're giving to the poor. Por favor, dê aos pobres. Don't live for things. Não viva para as coisas. He's coming soon. Ele está voltando em breve. Estar despierto. Esteja desperto. Estar despierto. Esteja desperto. Alerta. Alerta. Cristo vem pronto. Cristo vem rápido. Vive para Cristo. Vive para Cristo. Não seja louco. Não seja louco. Jesus himself says, lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust doth corrupt and where thieves cannot break through or steal. Jesus mesmo disse, ajuntem para vocês tesouros do céu onde a traça e a ferrugem não corroem. Guardem esses tesouros porque eles serão para a eternidade. Não sejam loucos. Não sejam loucos. 
Vive para Cristo. Vivo para Cristo. Ele viene pronto. Ele vem em breve. The good news. A boa notícia. Is there, there's grace today. É que há graça hoje. If you've been living for yourself. Se você tem vivido para si mesmo. And just living for more things. E vivido para buscar mais coisas. Just say Jesus. Diga apenas Jesus. Forgive me. Me perdoa. I need your grace. Eu preciso da tua graça. You died for me. Tu morreste por your mim. Your blood is sufficient. O teu sangue é suficiente. Forgive me, Lord. Me perdoa, Senhor. Fill me with your spirit. Me Help me to be alert. Me ajuda a estar Help me alerta. to be ready. Me ajuda a estar And you know the church is a hospital. E você sabe a igreja é um hospital. Somos pecadores. Somos pecadores. We need him. Precisamos dele. You're here today. Você está aqui hoje. To see Jesus. Para ver Jesus. Give me the grace. É para receber a graça. To live for you. Para viver para ele. So I could face this week. Então essa semana. And, and be ready. Uh, nós podemos estar prontos. If you were to come tomorrow. Se você quiser vir amanhã. That I would be ready. Para que a gente possa estar Pronto. And he will fill you. Ele vai encher você. He'll prepare you. Ele vai te preparar. He'll get you ready. Então esteja pronto. You've come to the right place você today. Você veio para o lugar certo para We're se preparar. We're all in the same boat. Vamos estarmos todos no mesmo barco. Sinners, pecadores, in need of God's grace. E precisamos da graça de Deus. But then Peter says this. Mas então Pedro diz o seguinte. Sóbrios. Sóbrios. Versículo 7. Versículo 7. Sóbrios. Sóbrios. In the Greek that talks about autocontrol. No grego isso fala sobre autocontrole. Domínio próprio. Domínio próprio. It has to do with our attitude. Tem relação com nossa atitude. In the light of his coming. A luz da sua vinda. Domínio próprio. Domínio próprio. Some of you today, alguns de vocês hoje, you're here this morning, que estão aqui essa manhã, and your life is out of control. E a sua vida está fora de controle. You've been on the internet, você tem estado na internet, looking at pornography, olhando pornografia. You're filled with anger, você está cheio de ira. You've been seeing another woman, você tem olhado para outra mulher. You've been dreaming of another man, você tem sonhado com outro homem. You're disobedient to ah, your parents, talvez seja desobediente aos seus pais. There's bitterness in you, há amargura em você. You're really not living for God. Você não pode não estar vivendo Your para life Deus. is out of control. Sua vida pode estar fora de controle. Jesus is coming soon. Jesus está vindo em breve. But the good news is this. Mas a boa notícia é a seguinte. Domínio próprio. Domínio próprio. Is a fruit of the spirit. É um fruto do espírito. É um fruto do Espírito Santo. É um fruto do Espírito Santo. Não podes controlar a ti mesmo. Você não pode controlar a si tu mesmo. Tu necessitas a Cristo. Você precisa de Cristo. Para ensinar-te. Porque sem Ele. Para preparar-te. Para preparar-te. Para te dar-te este domínio próprio. Para que Ele te dê esse domínio próprio. Porque a carne e a natureza. Porque a natureza carnal. Somente Deus pode controlar. Somente Deus pode controlar. And we need to say today. E precisamos dizer hoje. Lord, fill us. Ah, Senhor, nos encha. I've come here today. Eu venho aqui hoje. My life is out of control. A minha vida está sem controle. Give me your dominio proprio. E dá o teu domínio próprio. You're, you've come to the right place. Você chegou no lugar certo. Because Jesus will fill you. Porque Jesus vai te encher. And will get you ready. E vai te preparar. I came from a home in my house education was very important. Eu venho de um lar e na minha casa a educação era muito importante. And I didn't know Jesus until I was 17. Eu não conhecia Jesus até os 7 anos de idade. My my, old, my older brother was the first one that came to Jesus. O meu irmão mais velho foi o primeiro que conheceu a Jesus. Education was the most important thing but not Jesus. A formação acadêmica era a coisa mais importante, não Jesus. But then my older brother got saved. Mas então meu irmão mais velho se salvou. And he would talk about Jesus. E ele começou a falar sobre Jesus. I thought he was crazy. Eu pensei que era doido. Ele é louco. Ele é louco. And, and and I remember he came into the store one time when I was where I was working. E eu me lembro que ele chegou na loja onde eu estava trabalhando um and, dia. And the manager said, "Oh, what about your brother Jay?" E o gerente disse, "E o seu irmão Jay?" I said, "He's a Christian." Eu disse, "Ele é um cristão." Ele é louco. Ele tá louco. I, I, you know, I don't believe in that. Eu não acredito nessas coisas. But I remember one night in my bedroom. Mas eu me lembro uma noite no meu when, quarto. When I was 17 years old. Quando eu tinha 17 anos. I was depressed. Eu estava deprimido. I was wondering, what is life all about? Eu estava perguntando, para que que serve a vida? I didn't believe in Jesus. Eu não acreditava em Jesus. But suddenly in my bedroom. Mas de repente no meu quarto. I just 
disse Jesus. Eu disse Jesus. And I thought, why did I say that? Eu pensei, por que, que eu disse isso? I don't believe in Jesus. Eu não acredito em Jesus. That's religion. É, é religião. And I went back to sleep. E eu voltei a dormir. And three days later. E três dias mais tarde. When I was in that store. Quando eu estava naquela loja. The name Jesus came to me. O nome Jesus veio para minha mente. I said, why, why am I thinking about Jesus? Eu, eu disse, por que, que eu estou pensando sobre Jesus? And I realized I had called on His name in my bedroom. Então eu me dei conta de que eu havia clamado pelo seu nome no meu quarto. And I realized that Jesus was alive. E eu me dei conta de que Jesus estava vivo. Jesus, is alive. Jesus está vivo. My brother was true. Meu irmão estava com razão. Jesus, is alive. Jesus está vivo. <laughs> That was 45 years ago. Isso aconteceu há 45 anos. And every day, e todos os dias, I've had to say, Jesus, eu tenho que dizer, Jesus, fill me with the Spirit. Me enche com teu Espírito. Sou um pecador. Sou um pecador. Necessito o poder do Espírito Santo. Necessito do poder do Espírito Santo. O domínio próprio. O domínio próprio. Porque a carne natureza. Porque a natureza carnal. Sempre quer sair se com a suja. Sempre quer me tornar sujo. Necessito da genura. Eu preciso da tua graça. Para estar listo. Para estar pronto. Quando tu vengas. Quando o Senhor vier. And that's what Peter is saying. É isso que Pedro está dizendo. Every day, todos os dias, we need his spirit precisamos do Teu Espírito us. para que nos encha. It's not just a one-time thing. Não é uma coisa que acontece It's uma continually. Vez. É uma coisa contínua. Until Jesus comes. Até que Jesus venha. And that's what Peter is saying. E é isso que Pedro está falando. Are you filled with the Spirit? Você está cheio do Espírito. Is your life out of control? A sua vida está sem controle. You've come to the right place. Você chegou no lugar certo. The church. A igreja. It's the hospital. É o hospital. And we're all in the same boat. E estamos todos no mesmo we barco. Need This morning. Nós precisamos dele essa manhã. And just say in your heart. E você pode dizer no oh, seu coração. Jesus, fill me. Ah, Jesus, me encha. Lord, I need you, Jesus. Eu preciso do Senhor. Come Jesus. into my heart. Entra no meu coração. I want to be a Christian. Eu quero ser um cristão. I, I love you. Eu te amo. You died for my o sins. O Senhor morreu pelos meus pecados. Come into my life. Entre na minha vida. And He will do that. E ele vai fazer isso. Estar alerta. Estar alerta. Domínio próprio. Domínio próprio. And now Peter tells us the result of that. E agora Pedro nos fala sobre o resultado disso. Dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. Este é o resultado. Este é o resultado. De estar desperto e ter domínio próprio. De estar despertos e ter o domínio próprio. Dedicar-se à oração. Dedicar-se à oração. Esse é o resultado. Esse é o resultado. Esse é o resultado. Esse é o resultado. So often from the pulpit. Tantas vezes do púlpito. We hear people say you need to have your quiet time. Nós escutamos o pregador dizer você precisa ter o teu tempo a sós. You need to pray. Você precisa de orar. You need to do this. Você precisa fazer isso. You need to do that. Você precisa fazer aquilo. You need to have your quiet time. Você precisa ter o teu tempo a sós com Deus. And you've heard that over and over. E você já ouviu isso muitas e muitas vezes. And you might say I don't want to. E você pode dizer talvez eu não quero isso. I don't want to have my quiet time. Eu quero ter esse tempo a sós. But what Peter is saying. Mas o que Pedro está dizendo. Esse é o resultado. Que esse é o resultado de domínio próprio. Do domínio próprio. De estar alerta. De estar alerta. I want to have my quiet Eu time. quero ter o meu tempo I want to pray Deus. without ceasing. Eu quero orar sem Porque cessar. Cristo venha pronto. Porque Cristo vem em breve. Quero estar listo. Quero estar pronto. I want to be praying. Eu quero estar orando. Continuamente. Continuamente. Porque Cristo venha. Porque Cristo venha. Cheia me ao Senhor. Encha me Senhor. Com domínio próprio. Com domínio próprio. Porque não salga o trabalho. Porque eu não sei quando o Senhor virá. Before I pray. Antes de orar. Before I read my Bible. Antes de ler a Bíblia. The Holy Spirit has to do that in you. O Espírito Santo vai precisar fazer isso em você. I have one book called The Appointment with the King. Eu tenho um livro chamado Um Compromisso com o Rei. And I remember before I wrote that book. E eu me lembro antes de escrever esse livro. I had a friend read it. Eu tive um amigo e pedi para que ele lesse. And he said, Joel, that's a good book. E ele disse, Joel, Joel, é um livro bom. But there's something missing. Mas há algo que está faltando. He said many people want to have a quiet time. Ele disse muitas pessoas querem ter um tempo a sós com Deus. Uma cita com o rei. Uma um compromisso com uma which, agenda which, com o rei. Which was the title of the book? Que era o, é o título do livro. But but they don't know they don't want to have a quiet time. Mas eles não querem ter um tempo 
em silêncio. No, there's no desire. Não tem um desejo no por isso. Não, não tem um desejo. Joel, tu deves poner isso no teu livro. Você deve colocar isso no livro. And I said, Kevin. Eu disse, Kevin. Não posso aún poner isso no livro. Não posso colocar isso no livro. Porque Deus deve poner um desejo na pessoa. Porque Deus deve colocar esse desejo na pessoa. And that's what Peter is saying. E é isso que Pedro está dizendo. The, If you don't have your, if you're not having your quiet time each day. Se você não estiver tendo o seu tempo a sós com Deus. If you're not opening your Bible and reading. Se você não está abrindo sua Bíblia e lendo. If you're not worshiping Him. Se você não o está adorando. If you're not, if you're not praying to Him each day. Se você não está orando a Ele todos os dias. If you're rushing off to work. Se você está correndo para o trabalho. Before you've read your Bible. Antes de ler a sua Bíblia. Just say, Oh Jesus. Ah, diga, Jesus. Forgive me. Me perdoa. Give me the desire. Me dê o desejo. Fill me with the spirit. Enche-me com teu espírito. Dominio proprio. Dominio proprio. So I can spend time with you. Para que eu possa gastar tempo contigo. E luego orar sem cessar. Eu quero orar sem cessar. Através do dia. Através do dia. Se tu vengas. Se tu vem. Vou estar listo. Eu quero estar pronto. Porque tu podes vir. Tu podes vir. Em qualquer momento. A qualquer momento. Dá-me esse domínio próprio. Dá-me esse domínio próprio. Para orar. Para orar. Para buscar-te. Para buscar-te. Cada dia. A cada porque quero estar listo. Porque quero estar pronto. You've come to the right place. Você chegou no lugar certo. The church is a hospital. A igreja é um hospital. And today just say Jesus. E hoje diga Jesus. Forgive me. Me perdoa. Fill me. Encha me. Fill me with the Spirit. Encha me com o teu so Espírito. So I would have a quiet para time. Para que eu possa ter um Give tempo a sós grace. contigo. Dá-me a graça. You need to do it. Você precisa fazer isso. I know I should. Eu sei que eu devo. Fill me and give me the grace então, too. Então dá a graça para fazê-lo. And God will. E Deus vai fazer isso. I, I, I'm still in my first point. Eu ainda estou no meu primeiro ponto. Atitude. 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 A la luz, a la luz de la eternidade. A luz da eternidade. What should be our attitude? Qual deve ser nossa atitude? Let's go to the second point. Vamos para o segundo ponto. Our relationships. Nossos relacionamentos. What should our relationships be? Como devem ser nossos relacionamentos? In the light of Christ's coming. A luz da volta de Cristo. He could come any time. Ele pode vir a qualquer momento. What should our relationships Como be? Como devem ser nossos relacionamentos? And then he says this. Então ele diz o seguinte, sobretudo Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. You'll notice he's saying we need to love each other with a sincere heart because love covers a multitude of sins. A gente vê que ele está dizendo que a gente deve amar uns aos outros com um coração sincero, porque o amor apaga uma multidão de pecados. This is actually an athletic term. Isso, na verdade, é um termo atlético. Remember when Peter was writing this? Lembra-se que quando Pedro estava escrevendo isso? Uh, they, they had the Olympic Games. Eles tinham os Jogos Olímpicos. Just like you had in Rio just a couple years Como ago. Como vocês estiveram aqui no Rio alguns anos atrás. They had the Olympic Games. Eles também tinham os Jogos Olímpicos. During this time. Durante esse tempo. I went to Corinth. I visited Corinth. Eu fui para Corinth. Eu visitei Corinth. You could, you could see the, the athletic track there. E vocês podiam ver aquele lugar do, do estádio olímpico ali. Before Peter wrote this. Antes de Pedro escrever isso. And he's talking about an ath athlete. E ele está falando sobre um atleta. Stretching out their Muscles. Que está a esticando seus to, músculos to love para amar aos outros. Sinceramente, Sinceramente como um atleta, como um, atleta, como um, um, um futebolista, como um jogador de futebol, kicking a goal, é, chutando goal, a bola e dizendo gol, gol. E we know that Brazil has the greatest football players. E nós sabemos que o Brasil tem os maiores jogadores de futebol. We're not going to get into what team is better. Não, não vamos entrar no detalhe de qual a é o ca... melhor time. A Ca no Brasil. Aqui no Brasil. <laughs> I've, I've only gone to one football game here in Brazil. Eu só estive em um jogo de futebol aqui no Brasil. In, in Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte. Cruzeiro. Foi o Cruzeiro. <laughs> foi, foi o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro. <laughs> so, but I won't get into that. Não, mas não vou entrar nesse detalhe. But the key was that. A, um, um, a futebolista. Mas a chave é que o, o jogador de futebol. Stretching forth the muscles. Ele está esticando os seus músculos. Forgiving one another. Perdoando uns aos outros. Overcoming bitterness. 
superando a amargura. Loving people who offend you. Amando as pessoas que Jesus te ofendem. Jesus is coming soon. Jesus está vindo em breve. We must not have bitterness. Não podemos ter amargura. Because he could come any time. Porque ele pode vir a qualquer momento. We must forgive. Precisamos de perdoar. I remember when I planted a church in downtown Long Beach. Eu me lembro quando eu plantei uma igreja no centro de Long Beach. It was the first church I planted. Foi a primeira igreja que eu plantei. I was preparing to be a missionary. Eu estava me preparando para ser um missionário. I had not met my wife yet. Eu ainda não tinha conhecido minha esposa. And we started from my home. E nós começamos da minha casa. And I really wanted to be successful. Eu realmente queria ser bem sucedido. Because the mission was going to be judging how I did as a church planter to determine if I could be a missionary. Porque a igreja é, levaria em conta como eu estava mission. me saindo a, a, a missão, é, como eu estava me saindo no planta, na plantação da igreja para decidir se me enviaria como missionário. So I really wanted to be successful. Então eu realmente queria ter êxito. I wanted to see church growth. Eu queria ver a igreja crescer. And I was single at that time. Eu era solteiro naquele tempo. I had not found my wife. Eu ainda não tinha encontrado minha esposa. Pobrecito Joel. Pobre Joel. And, and, and so I was doing everything myself. Então estava fazendo tudo sozinho. I had to bury people. Eu tinha que enterrar as pessoas. Marry people. Casar as pessoas. To do everything a pastor does. Fazer tudo que o pastor faz. And, we, and, and there were very few people at that time. E havia muito poucas pessoas. And I remember I was talking to one of my members. Eu me lembro que eu estava falando com um dos meus membros. Her name was Anita. O nome dela era Anita. And I said, "Hi, Anita." E eu disse, "Olá, Anita." How are you? Como você está? How can I serve you? Como eu posso te servir? And he said, "Joel." She e said, "Joel." Disse, Joel. I want you to know. Eu quero que você saiba. That you are a failure. Que você é um fracasso. Nobody likes you in this church. Ninguém gosta de você nessa igreja. It's better that you find another profession. É melhor que você busque uma outra profissão. And I tried to act very pastoral. E eu tentei agir de forma muito pastoral. Graças, graças Anita, pelo quando colguei o telefone queria matá-la. <laughs> eu disse obrigado Anita, mas quando eu desliguei o telefone eu queria matá-la. She had ruined my life. Ela tinha arruinado minha vida. I was filled with bitterness. Eu estava cheio de amargura. She, she said I was a failure as ela, a pastor. Ela disse que eu era um fracasso como pastor. And I remember the next day. Eu me lembro no dia seguinte. I had to go to a conference. Eu tinha que ir a uma conferência. Evangelism explosion. É de explosão de evangelismo. It was six hours from my from Long Beach. Que era seis horas de distância de Long Beach. And I was in the car. E eu estava no carro. And I could hardly drive. E eu mal conseguia dirigir. Because I because all I could hardly see the The, the road because all I could see out of my windshield was a neat and how I wanted to kill her. E porque eu mal conseguia ver através do, do, do vidro do carro porque tudo que eu conseguia ver era a Anitta e como eu queria matá-la. And, and I was so filled with bitterness. Eu estava tão cheio de amargura. Que não pude entrar na conferência. Que eu não conseguia entrar na conferência. Tinha que deixar o carro por um lado. Tive que deixar o carro em algum lugar. E buscar a Deus. E buscar a Deus. Por que Deus? Por que Senhor? E Deus me falou e... nesta voz muito em silêncio. E Deus me falou nessa voz muito suave. Muito suave. Disse, muito suave. Dizendo Joel. Dizendo Joel. Se tu não perdoas a Anita. Se você não perdoar a Anita. Não vou perdonar-te a ti. Não vou poder te perdoar. E eu recordei Mateus 66. De Mateus 66. E eu disse a Deus, pero Deus pode dar-me uma exceção. E eu disse Deus, o Senhor pode me dar uma exceção nesse caso? Não. Não. Deve perdoná-la. Tem que perdoá-la. Não posso, Senhor. Não consigo, Senhor. Ajuda-me. Me ajuda. Gêna-me. Ah, me toca. Dá-me a graça. Dá-me a tua graça. Para perdoar a Anita. Para não abandonar a Anita. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Descendeu sobre mim. Desceu sobre mim. E, da, e me deu a graça. E me deu a graça. Para perdoar a Para perdoar a Anita. E entrei na conferência. E entrei na conferência. Com este perdão. Com esse perdão. E houve paz. E houve paz. E pude escutar o pregador na conferência. Pude escutar o pregador da conferência. Mas depois da conferência. Mas depois da conferência. Tinha que ir à igreja. Tinha que voltar à igreja. E a Anitta estava. E a Anitta estava lá. Little by little. Pouco a pouco. I understood. Eu consegui entender. That Anita. Que Anita. Wanted to have a romantic relationship with me. Queria ter um relacionamento romântico comigo. 
And I was the pastor of the church. Eu era o pastor da igreja. I didn't know that. Eu não sabia disso. She, she had wanted this for months. Ela desejava isso há meses. And so I just ignored her. Então eu simplesmente a ignorava. And then after a while, então depois de algum tempo, she had become bitter. Ela se tornou amarga. And that's what happened on the telephone. E é isso que aconteceu no telefone. My point is this. O meu ponto é o seguinte. Not to criticize Anita. Não criticar a Anita. It's to say oftentimes we don't know why people respond the way they do. É dizer o seguinte, muitas vezes a gente não consegue compreender como por que as pessoas reagem da maneira que elas estão reagindo. Hurt people hurt people. Pessoas feridas ferem outras pessoas. And God says we just need to forgive. E Deus diz, a gente precisa perdoar. For our sake. Para nosso próprio bem. Somebody has said that bitterness is like drinking the poison you hope somebody else will take. Alguém disse que a amargura é como beber o veneno que você gostaria que a outra pessoa bebesse. You need to forgive. Você precisa perdoar. Jesus is coming soon. Jesus está voltando em breve. I don't know why why you're bitter this morning. Eu não sei por que alguém pode estar amargo essa manhã. Maybe, maybe you were abused as a child. Talvez você tenha sido abusado quando criança. Maybe your husband left you. Talvez teu marido possa ter te deixado. You have a rebellious child. Talvez você possa ter uma criança rebelde. Maybe it was the fight you had this morning with your marido or esposa. Talvez possa ter sido a briga que você teve essa manhã com teu marido ou tua esposa. Maybe it's at work. Talvez é o trabalho. And we don't know why people do what they do. E nós não sabemos por que as pessoas fazem o que fazem. But God says forgive. Mas Deus diz perdoa. Jesus is coming soon. Jesus está voando em breve. We need to forgive. E precisamos perdoar. Como um atleta estender os músculos. Como um atleta estende os músculos. Extend Estender o perdão. Estender o perdão. Cristo vem em pronto. Cristo vem em breve. Devemos perdoar. Devemos perdoar. Cristo vem em pronto. Cristo vem em breve. Pero há boas notícias. Mas tenho boas notícias. Há a graça de Deus. Há a graça de Deus. Há o poder de Deus. Há o poder de Deus. Para ajudar-nos. Para as ajudar. Perdonar. A perdoar. Muitas vezes vocês são como eu. Muitas vezes vocês são como eu. E Anita. E Anita. Não pude. Não consigo. Pero Deus é poderoso. Mas Deus é poderoso. Ele pode dar-te a graça. Pode te dar a graça. E ajudar-te. Te ajudar. Para não sair de cá. Para não sair daqui. Até que haja este perdão. Mas sem que haja esse perdão. Ele pode liberar-te. Ele pode liberar. E, e a um set you free. E pode te libertar. Para sair de cá. Para sair daqui. With the grace. Com a graça. To forgive. Para perdoar. And that's the good news. Yes, é boa notícia. The church is a hospital. A igreja é um hospital. He is powerful. Ele é poderoso. He is the God of the universe. Ele é o Deus do universo. He made all things. Ele fez todas as coisas. He wants you to be set free. Ele quer que você seja liberto. He wants to give you that forgiveness. Ele quer te dar esse perdão. He wants to make you whole. Ele quer fazer você total. He wants you to walk with that with that peace. Ele quer que você saia com essa paz. Because he's coming soon. Porque ele está vindo em breve. Não há muito tempo. Não há muito tempo. Just put it before the altar. Uh, coloque isso diante do altar. The, that's why Jesus Jesus died. É por isso que Jesus morreu. That's why he shed his blood. É por isso que ele compartilhou o seu sangue. So that you would be free. Para que nós pudéssemos ser livres. And you say, "Forgive me, Lord." E dizer, "Ah, Senhor, me perdoa." I've been so bitter. Eu tenho sido tão amargo. Fill me with your grace. Enche com tua graça. Give me the grace to forgive. Ah, me dá a graça para perdoar. And you'll be ready. E você estará pronto. If Jesus were to come today. Se Jesus viesse hoje. You'll be set free. Você estaria liberto. You'll be ready to go. Você estaria pronto para ir. He, does, he, he wants to set you free today. Ele quer te libertar. Hoje. Whom the Son shall set free, uh, ele pode te libertar. Shall be free indeed. E aquele que se Cristo for libertar, verdadeiramente serei livre. Jesus loves free people. Jesus ama pessoas. E há poder. E há poder. Em la sangre de Jesus Cristo. No sangue de Jesus Cristo. Para liberar-nos. Para liberar-nos. There's grace today. Há graça hoje. There's grace today. Há graça hoje. To set you free. Para te libertar. To give you the grace. E para te dar a graça. To be ready. Para estar pronto. And then he's saying, and love will cover a multitude of sins. E está dizendo aqui que o amor cobrirá uma multidão de pecados. Remember Peter is saying, talking here. Lembre-se, Pedro está falando aqui. And Peter understood the grace of God. E Peter, Pedro entendia a graça de Deus. He had, he had denied Jesus three times. Ele tinha negado a Jesus três vezes. He was just he was broken. Ele estava quebrantado. And, and, and yet 
Jesus forgave Peter. E apesar disso, Jesus perdoou a Pedro. And so Peter's writing. Então Pedro está escrevendo. I remember to forgive each other. Lembre-se de perdoar uns aos outros. Just like Jesus forgave me. Do mesmo jeito que Jesus me perdoou. And, and remember, Peter was in a small group with Jesus. E lembre-se, Pedro estava numa célula, num grupo pequeno com Jesus. With those other disciples. E com os outros discípulos. There were twelve of them. Havia doze deles. There was Judas. Havia Judas. They were, and there was Peter. There was there was Pedro, Juan. Havia João. And they lived together. Eles viviam juntos. And, and, and so Peter understood então Pedro this. entendeu isso. And he was writing to a house church. E ele estava escrevendo para uma igreja no lar. All of the New Testament was written to house churches. Todo o Novo Testamento foi escrito para igrejas em lares. And this is why I believe the best place to practice this is in a house church. Por isso que eu acho que o melhor lugar para a gente praticar isso é numa igreja em casa. Because we get close to each other. Porque nós nos aproximamos uns dos outros. And we see people we don't like. E nós vemos pessoas que não gostamos. Other Christians outros cristãos that are not like us. que não são como nós and we have to say God, e nós precisamos dizer Deus give me, the grace me dá graça to love para amar with your love, com o teu amor to stay in there, para ficar lá so we, so the world will believe, para que o mundo creia because remember, porque lembre-se Jesus, rose again, Jesus vai vir novamente ele enviou seus discípulos e ele enviou seus discípulos By your love, para amar the world will believe. o mundo creia He was talking to his disciples. Ele estava falando com to seus Peter, para Pedro, to the twelve, para os doze. And, and the early church started in house churches. E as igrejas primitivas começaram na, em casas. By your love, ah, encontre amor. When you can love people, quando você amar as pessoas, they are not like you. Que não são como você. When you can forgive, quando você conseguir perdoar, their sins, os seus pecados, then the world will believe. Então o mundo crerá. That the Trinity, que a trindade, is real, é real. Father, Son, and Holy Spirit. Pai, Filho e Espírito Santo. The unity a unidade of the Trinity da Trindade is in you. está em você. And that's why I love cell groups. É por isso que eu amo as células. House churches. As igrejas em casa. Because we have to love. Porque precisamos amar. We, we learn to be like the Trinity. E aprendemos a ser como a Trindade. To forgive. Para perdoar. The community. A comunidade. And then the world will believe. Então o mundo crerá. É fácil ser cristiano no domingo, não é certo? É fácil ser cristão no domingo, não é verdade? Todos somos cristianos no domingo. Todos somos cristãos no domingo. Olá, pastor. Oh, pastor. Estou aqui. Estou aqui. Pero é mais difícil. Mas é mais difícil. Quando estamos com, com com pessoas que não não nos gusta tanto, não nos simpatiza tanto. Quando estamos com pessoas que não gostamos tanto, uh, que não são tão simpáticas a nós. But, but this is what this is what Peter is saying. Mas isso que Pedro está dizendo. I pray that you have a cell group. Eu oro para que você tenha uma uh, célula. I pray that you're in a cell. Eu espero que você esteja numa célula. Because Jesus is coming soon. Porque Jesus está voltando em and breve. And this is how we learn to love. E é, é ali um lugar para a gente aprender a amar. But maybe you don't want to be in a cell group. Mas talvez você não queira estar numa Or cela. you've been in a cell group. Ou você já tem estado numa célula. Ah, It's not for me. Ah, e tenha dito, não é para mim. But you know what? Mas sabe de uma coisa? There's always a, a, be, a new beginning. Há sempre um novo começo. Just say God. Diga Deus. Give me the desire. Me dê o desejo. Give me the grace. Me dá graça. To join with other believers. Para me reunir com outros cristãos. And he will. Ele vai fazer. He'll, he'll, he'll give you the grace. Ele vai te dar graça. But notice what he says in verse 9. Olha o que ele diz no versículo 9. He says this. Ele diz o seguinte. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Be hospitable. Sejam hospitaleiros. In the light of Christ coming. A luz da vida de Cristo. I'm in a very nice hotel. Eu estou num hotel muito legal. I want to thank the church. Eu quero agradecer a igreja. It's a very nice hotel. É muito legal o hotel. But back then, mas lá, in the time of Peter, no, no, no tempo de Pedro, there weren't any hotels. Não tinha hotéis. There weren't even any churches like this. Não tinha nenhuma igreja como essa aqui. Just houses. Só havia casas. And so Peter is saying, então Pedro está dizendo, abram sua casa. Abram sua casa. Para os missionários. Para os missionários. Para a igreja. Para a igreja. Abram sua casa. Abra sua casa para um hospitalizar para hospedar a la gente as pessoas I didn't say that right. <laughs> Eu não disse isso de, do jeito certo. I'll work on that. Eu vou trabalhar nisso. For next time. Para a próxima vez. <laughs> thank you, thank you. Obrigado, obrigado. Uh -huh. Hospitality. Hospitalidade. You know, so often it's, it's, it's hard to open our homes. 
Tantas vezes é difícil abrir nossas casas for other people. Para outras pessoas. Because that's our castle. Porque é o nosso castelo. And, and, and we don't really want other people over. E muitas vezes não queremos outras pessoas our, perto. Our apartments. Na nossa casa, no apartamento, apartamento. But that's what Peter is saying. Mas é o que Pedro está dizendo. Offer hospitality. Ofereça hospitalidade. Jesus is coming Jesus soon. Jesus está vindo em breve. What we have o que nós temos is God's. Pertence a Deus. Muito bem. Muito, muito bom. He's a very good translator. <laughs> When we came back from Ecuador, nós voltamos do Equador, we, we planted another church. Nós plantamos uma outra igreja. And it started in my house. E começou na minha casa. And it was very hard. E foi muito difícil. Because it was a new house. Porque era uma nova casa. And we had white rug. E oh, nós oh, tínhamos um carpete branco. Novo. É novo. And the church started in my home. E a igreja começou na minha casa. We had cell group in our home. E tínhamos uma cela na nossa casa. We had prayer casa. group in our home. E tínhamos uma casa. We had de meetings oração. in our home. Tínhamos reuniões. And the white rug. E o tapete branco. Began to have those black spots. Começou a ter algumas manchas pretas. I tried to get those spots out. Eu tentei tirar aquelas manchas. But I remember there was one spot. Mas eu me lembro que tinha uma mancha. By the kitchen. Que, uh, perto da, da cozinha. That I couldn't get out. Que eu não conseguia tirar. And it was very discouraging. E era muito desanimador. But now I think of that black spot. Mas quando eu me lembro agora dessa mancha preta. Como um troféu. Como um troféu. Cristo viene pronto. Cristo vem em breve. Não há muito tempo. Não há muito tempo. Lo que nós outros temos. Temos. Este é Cristo. Que Cristo. Se si tu tens um departamento. Se si você tem um apartamento. Não é teu. Não é teu. Este é Cristo. É do Cristo. Se si tu tens uma casa. Se si você tem uma casa. Não é tua. Não é tua. Este é Cristo. É de Cristo. Abra a sua casa. Abra a sua casa. Cristo viene pronto. Cristo vem em breve. Essa vida passa tão rápido. Essa vida passa tão rapidamente. Não há muito tempo. Não há muito tempo. Que privilégio abrir seu departamento para uma célula. Que privilégio abrir sua, seu apartamento para uma célula. Que sabe ter algumas manchas em tu em tu carpeta. Talvez tenha algumas manchas no não teu carpete. Não importa. Não tem importância. O tempo é tão breve. O tempo é tão curto. Não podemos levar nada desta vida. Não podemos levar nada dessa vida. E devemos dizer Senhor usa me a mim. Devemos dizer Senhor usa me a mim. Se tenho um carro. Se eu tenho um carro. Se é teu carro. Se é teu carro. Se tenho dinheiro. Se tenho dinheiro. Se é teu dinheiro. É o teu dinheiro. Minha vida Senhor. Minha vida Senhor. Estou a cá. É, eu estou aqui. Usa me a mim. Usa me a mim. Tu vienes pronto. Ah, tu, não tu há muito breve, tempo não na há vida. Muito tempo na vida. A vida passa um momentito. É tão breve, é tão rápida. E tu estás no lugar perfeito hoje. Você está dia. no lugar certo. Lá, lá, hospital, the, the hospital of God. No hospital de Deus. The church. A igreja. Somos pecadores. Somos pecadores. And we come today. E nós chegamos aqui to hoje. Say Jesus, para dizer Jesus. Give me your grace. Me dá tua graça. Touch my heart. Toca meu coração. Fill me. Me encha. Your blood is sufficient. O teu sangue é your suficiente. Your cross. A tua cruz. Is is able. É capaz to forgive, de perdoar. Help me not to hold on to things. Me ajuda a não me aferrar às coisas. You're coming soon. O Senhor está vindo em breve. Fill me with the Spirit. Me encha com teu Espírito. Give me the grace. Me dá graça. To live for eternity. Para viver para a eternidade. And He will. Ele vai fazer isso. There's going to be new, new, new. Some of you who have who have been holding on to your castle will say, "God, here it is." Alguns que estão se prendendo ao seu castelo vão dizer, "Deus, aqui está." And God, there's grace. Porque há graça. And then there's one more point. E há mais um ponto. And 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 that is use your gifts in the light of His coming. E é usar os seus dons à luz da sua vinda. And we can see that in verse, in, in verse 10. E nós podemos ver isso no versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Note, notice that each person has a gift. Cada pessoa tem um dom. Observe isso. Every Christian has a gift. Todo cristão tem um dom. If you're a believer, se você é um cristão, you have a gift. Você tem um dom. É a administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Notice it saying that administrating the, the, the grace, the word gift in the Greek is charismata. Olha, o que está dizendo? Administrando a graça. A palavra uh, 
Dom no grego é carismata. And the word grace in the Greek is charis. E a palavra uh, graça no grego é charis. Grace is charis. Graça é charis. Gift is charismata. Uh, e dom é charismata. And the Bible says is we're just administrators of the of the grace of God, the gifts that He's given us. E a Bíblia diz que nós somos administradores da graça de Deus e dos dons que Ele nos tem dado. Cada um exerce o dom que recebeu. Versículo 11. Go ahead, keep on going. Vamos lá. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Notice he's talking about the serving gifts. Olha, está falando sobre os dons da servidão. Do you have a serving gift? Você tem um dom de servir? The gift of help. O dom de ajudar. The gift of mercy. O dom da misericórdia. The gift of giving. O dom da doação. Uh, the gift of administration. O dom da These are all servant gifts. Esses são todos dons de serviço. But they're the grace of God. Mas da graça de It's Deus. the grace of é God. A graça de Deus. God, you have at least one gift. Você tem pelo menos um dom. Keep on going. Vamos de, lá. de forma que. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Ah, uh, perdão. Okay. Uh, quem transmite a palavra de Deus uh, uh, se alguém serve, faça com a força que Deus provê de forma que ah, uh, perdão, start in verse 11 again por favor, comece o verso 11 de novo se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus the, these are the speaking gifts esses são os dons da fala the gift of teaching de, o dom de ensinar the gift of apostle o dom do apóstolo the gift of evangelist o dom do evangelismo the gift of leader o dom da liderança do you have one of those você gifts você tem um desses dons it's a gift of God é um dom de Deus it's the grace of God é a graça de Deus and, and, and then go ahead and just read então, the rest então vamos lá se alguém serve, faça com a força que Deus provê de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. And so Peter is saying here, então Pedro está dizendo aqui, Jesus is coming again Jesus soon. Está voltando novamente em breve. Whatever grace you've given, whatever gift you have, qualquer dom, qualquer graça que você tenha, use it for His glory. Use it para a sua glória. Because He's coming again Porque soon. Ele está voltando em breve. Do you have a service gift? Você tem um dom de serviço. The gift of service. O dom de servir. And, and by the way, e a propósito, it's my conviction. É a minha convicção. That there's an abundance of the service gift in the church. Que há uma abundância desses dons de serviço na igreja. The gift of, of, of helps, o dom da socorro. And the gift of service. E o dom do serviço. And I believe there's an abundance. E eu acho que há uma abundância. If is that your gift, se esse é o seu dom, use it for God's glory. Use-o para a glória de If Deus. If you have a speaking gift, se você tem o dom de falar, use it for God's glory. Use-o para a glória de Because Deus. Because He's coming soon. Porque Ele está vindo em breve. And when He comes, e quando Ele vier, He says, "What have you done with the gift I've given you?" Ele vai te perguntar o que você fez com o dom que eu te dei. And by the way, I believe the best place to use your gift e a propósito, eu acho que o melhor lugar para você usar o seu dom is in the cell group é dentro da célula because all of the gift passages porque todas as passagens sobre dons were written to house churches foram escritas para igrejas em casa Romans 12 Romanos 12 1 Corinthians 12 through 14 1 Coríntios 12 a, para 14 uh, Ephesians 4 Efésios 4 in 1 Peter here e primeiro Pedro aqui they are written to house churches eles foram escritos para igrejas so em casa so that's the best place to use your então gift então é o melhor lugar para usar o seu dom to let your dom. leader point out your gift e deixe o seu líder a destacar o seu dom. But then you can use your gift in the celebration service. Mas também você pode usar o seu dom no culto de celebração. With ushers, como o introdutor. Administration. E na administração. Worship. No adoração. But but you can also use your gift. Mas você também pode usar o seu dom. In your secular work. No seu trabalho secular. Your teacher. Na, como professor. A computer analyst. Como uma como uma na lista de sistema. Housewife. Como uma dona de casa. Que é muito importante. É muito importante. Uh, you know whatever you do. E o que quer que você faça? Do it for God's glory. É tudo para a glória He's de Deus. He's coming again soon. Ele está voltando em breve. And, 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 and today. E hoje. You can say, Oh God. Você pode dizer a Deus. Help, help me to discover my gift. Me ajuda a descobrir o meu give, dom. Give me the grace. E me dá graça. To understand my gift. Para entender o meu dom. I'm going to ask my cell leader. Eu vou perguntar ao meu líder de cela. What my gift is? Qual é o meu dom? Because I want to use my gift. Porque eu quero usar o meu dom. É a graça de Deus. É a graça de Deus. And I want to use it. Eu quero usá-lo. You're coming soon. Tu está vindo em breve. Help me to use that for your glory. Me ajuda a usá-lo para so a tua glória. So that when you come, para que quando tu vieres, I can say yes, Lord. Eu posso te dizer sim, Senhor. I use that for your glory. Here it is, Lord. Aqui está, Senhor. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. I'm ready, Lord. Eu estou pronto, Senhor. I'm ready, Lord. Eu estou pronto, Senhor. Thank you, Lord. 
cercado, Senhor. I'm ready to go. Eu estou pronto para That's ir. That's what Peter is saying. É isso que Pedro está dizendo. El tiempo está listo. O tempo está pronto. Não há muito tempo. Não há muito tempo. Já é o seu tempo. Já está o para tempo. Para despertar-nos. De nosso sonho. De nosso sonho. Porque é a sua hora. Porque esta é a hora. Que Cristo vem. Que Cristo está vindo. Em qualquer momento. Em qualquer momento. E devemos estar listos. E devemos estar prontos. E que se a Deus há estado obrando, e, ou, hablando contigo. Talvez Deus esteja falando com você. Que há amargura em teu coração. Talvez haja alguma amargura no seu e coração. E você quer ser livre hoje. Você quer ser livre hoje. Ai graça. Ah, graça. Maybe you've said, said, "Lord, I want to use my gift for Your glory." Talvez você esteja dizendo, Senhor, eu quero usar o meu dom para a There's grace today. A graça hoje. Maybe it's just be your attitude to be self-controlled, dominio proprio. Talvez você queira mudar sua atitude e dizer, Deus me dá o domínio próprio. I'd like you to close your eyes with me. Eu gostaria de que você fechasse os seus olhos comigo. Jesus, I thank you. Jesus, eu te agradeço. That you're here today. Porque o Senhor está aqui hoje. And that you're coming again soon. E a igreja e o Senhor está voltando em breve. Lord, help me to be ready. Senhor, me ajuda a estar pronto. For your second coming. Para a tua segunda vinda. It could be at any time. Pode ser em qualquer momento. Lord, may my attitude. Senhor, que a minha atitude. Be right before you. Seja correta diante de ti. May my relationships. Os meus relacionamentos. Be right before you. Seja correto diante de ti. I be using the gifts of the Spirit for your glory and for your honor. Prepare me, Lord. I want to be ready when you come again. Thank you. It will be like a thief in the night. Oh, Senhor, eu sei que vai ser como um fechar de olhos. We are not going to know the day or the hour. Não saberemos quando será o dia nem a hora. But Lord, we want to be ready. Senhor, queremos estar prontos. Maybe you're here today. Talvez você esteja aqui hoje. And you're not ready. E você não se sinta preparado. You're not sure that if Jesus came tonight, você não tem certeza de que se Jesus vier essa noite, que você vai ir para o céu. You're not born again. Você não nasceu de novo. The Spirit of God is not in you. O Espírito de Deus ainda não entrou em você. You're not sure that if you died today. That you would go to heaven. Você talvez não tenha certeza de que se você morrer hoje você vai para o céu. I would like to give you the opportunity this morning to receive Jesus Christ in your heart like I did 45 years ago just to call out to Jesus and just say Jesus come into my heart and I'd like you to repeat a prayer in your heart not out loud just, just say it to Jesus Just say Jesus. Diga apenas Jesus. Forgive me. Me perdoa. I'm a sinner. Eu sou um pecador. And I know you died for my sins. Eu sei que o Senhor morreu pelos meus pecados. And that you rose again. E que o Senhor ressuscitou. And that you're coming again. E que o Senhor está voltando. I want to be your child. Eu quero ser o teu filho. I want you to come into my heart. Eu quero que o Senhor entre no meu coração. I want to be born again. Eu quero ser nascido de novo. Come into my heart. Entra no meu coração. I want to be a Christian. Eu quero ser um cristão. In this morning, e nessa manhã, if you prayed that prayer, se você fez essa oração, I would like to pray for you. Eu gostaria de orar por você. I would like you just to raise your hand. Eu gostaria que você levantasse a sua if mão. If you prayed that prayer this morning, se você fez essa oração essa to manhã, to receive Jesus, para receber a Jesus, just raise. I see those hands. Eu estou vendo essas mãos. Praise to Jesus. Thank ah, you, Lord. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. I thank you, Lord. Eu te agradeço, Senhor. And we just want to welcome you. You can put your hand down. Eu gostaria que você te dá boas vindas a você. Pode abaixar a mão. I see those hands. Yes, I see the praise God. Louvado seja o Senhor. And, and you know, receiving Jesus is just a simple decision. Sabe, receber a Jesus é uma decisão simples. It's, just, it's by grace. É pela graça. It's, 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 it's all that Jesus did. É tudo que Jesus fez. And we have some cell leaders down here. E temos alguns líderes de células aqui. And these, these, these are people that know Jesus. E são pessoas que conhecem Jesus. And if you raised your hand. E se você levantou a sua mão. I would like just to invite you to come forward. Eu gostaria de convidar você a vir até aqui à frente. And, and we want to just welcome you. E queremos te dar as boas vindas into the family of God. A família de Deus. These people down here. Essas pessoas estão aqui. Want to just welcome you. E querem te dar as boas vindas. They want to give you a Bible. Elas querem te dar uma Bíblia. And just say bem-vinda. E dizer bem-vindo. I would like us all to stand Eu right now. Eu gostaria que todos nós levantássemos agora. And if you raised your hand. E se você levantou a sua mão. To accept Jesus. Se você recebeu a Jesus. I want you just to come forward right now. Eu quero que right você venha até aqui à frente agora. Come forward right Venha até aqui à frente agora. And we're just going to bless you. E nós vamos 
abençoar você. We're just going to give you the, the, a, a welcome. Vamos te dar boas vindas. We're here for you. Nós estamos aqui para você. God loves you so much. Deus te ama tanto. He has so much for your life. Ele tem tanto para a sua vida. Oh, I can't. It's just there's so much He's going to do in your life. Ah, tanto que Ele quer fazer na sua vida. Oh, I, he, I can't imagine what He's going to do for you. Eu não posso imaginar o que Ele vai fazer na sua vida. So much love. Tanto amor. So much grace. Tanta graça. Please come. Por favor, venha. We just want to welcome you to Só the kingdom of God. Só queremos te dar boas à família de Deus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We're so excited Estamos for you. Estamos tão animados. Oh, oh Senhor. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. While people are coming forward, as pessoas estão vindo aqui à frente. To receive Jesus. Para receber a Jesus. Maybe you're here today. Talvez você esteja aqui hoje. You're already a Christian. Você já é um cristão. You know Jesus. Você conhece a Jesus. But you want to Rededicate your life to Mas him. você quer rededicar a sua vida you, a Ele. You need his spirit você precisa do seu Espírito to, to make you ready. para estar pronto. And you want to say, oh, Father, e você quer dizer, ó oh, Pai, fill me, today. me encha hoje. O Senhor falou comigo hoje. Give me, the power me dá o poder to live for you. para viver para Ti. I would like to have the privilege Eu gostaria de ter o privilégio of praying for you. de orar por você também. And just say, Jesus, just raise your hand. Levante sua mão. I'd like to pray for you. Eu gostaria de orar por você também. All over the place, yes. Em toda parte aqui. Hallelujah. Sim. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Father, I thank you for these people. Pai, eu te agradeço por essas pessoas. raise their hands right now. Tem suas mãos levantadas agora. You're speaking to all of us, Lord. O Senhor está falando com todos nós. Oh, Father, I thank you for them. Pai, eu te louvo por eles. Lord, I don't know the needs of each person. Eu não sei as necessidades de cada pessoa. God, I pray you'd help them. Mas eu te peço que tu os ajude. Fill them with the Holy Spirit. com teu espírito. To live for you. Para viverem para ti. I thank you, Jesus. Eu te agradeço, Jesus. For how you're healing lives. Porque o Senhor está tocando nas vidas. You're working in a mighty way. O Senhor está operando de forma I see so many hands out there. Eu vejo tantas mãos levantadas aí. And they're just raising their hands. Estão levantando suas mãos. And they're saying, Lord, fill me. Estão dizendo, Senhor, me encha. Oh God, thank you that you're coming. Senhor, obrigado porque o Senhor está voltando. You're coming again soon. E o Senhor está voltando em breve. God, give us the grace. Dá-nos a graça. To be ready. Para estarmos prontos. In Jesus' name. No nome de Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah.